ndugu ndugu ni mtu mliyezaliwa pamoja mtu ambaye mmezaliwa na mzazi mmoja huyo ni ndugu sawa sawa bado tuna kaka kaka naye ni ndugu wa kiume ndugu wa kiume ambaye mmezaliwa pamoja tamuita kaka dada naye ni nani dada ni ndugu wa kike ndugu wa kike utamuita dada tuna bin 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 ni jina ambalo natumia kuwakilisha mtoto wa kiume wa mtu kwa mfano wala bin wala wala mtoto wa wala kama ni wa kike utasema binti 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 amu bin amu si ndio mtoto wa kike wa mtu sana mwalimu na nitachukulia papo hapo ulipoachia kwamba uh, bin ni mtoto wa kiume wa mtu na binti ni mtoto wa kike wa mtu na nitarejea kwenye hadhira hii wanafunzi wanaofuatilia mjadala huu kutoka hapa katika shule hii ya msingi mwalimu ametueleza kwamba bin ni mtoto wa kiume wa mtu sivyo Nataka mmoja wa wanafunzi aweze kutueleza kutoa tu mfano katika sentensi utueleze kwa mfano uh, nimchukue nani huyu bingwa hapa msaidie kina sauti Kwa mfano wewe tutakuita bin nani utueleze tutakuita bin nani kwa sababu gani Unaweza kanyanyuka kumbuka kwanza kwa jina lako Tumesema bin ni mtoto wa kiume wa mtu Umepata mtoto wa kiume wa mtu. Kwa mfano wewe ni mtoto wa kiume. Kwa hivyo tutakuita bin nani? Nani anajibu labda? Aha, jibu pale nyuma, pitisha kina sauti. Nyanyuka. Jina langu ni Mike Munda Mawera. Na nitasema mimi ni Mike Bin Mawera, mtoto wa Mawera. Aha. Mike Bin Mawera Ehe. mtoto wa Mawera mtoto wa Mawera amepata au hajapata mwalimu amepata. tumpigie makofi <laughs> haya tuangazie binti eh tumesema binti ni mtoto wa kike wa mtu nani anataka kutupatia jibu na kutoa maelezo binti ni mtoto wa kike wa mtu aha kuna jibu pale kwa majina naitwa Frakazi Mire mimi ni bi wa butoto babangu ni butoto paza sauti tafadhali kwa majina naitwa Mfraka Zimire mi ni bi butoto kwa sababu babangu ni butoto aha na amepata au hajapata amepata ndio au la ndio mwalimu amepata jibu hilo eh naam amesema anaitwa Mirel aha. binti 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 butoto Binti, binti utoto. Binti mlulu. <laughs> Mirel binti utoto. Naam lakini natumai mwaweza kupata wazo hilo. Wacha nimpishe mwalimu Mbogo Yusuf atoe maelezo zaidi. Naam uh, kabla ya kutoa maelezo zaidi ningetaka kukosoa uh, hili kidogo kwamba mtu ana jina wala mtu hana majina. Sawa sawa? Mm-hmm. Ungaliniuliza naitwa nani, nani, nani mimi nitakwambia kwamba jina langu ni Wabogo Yusuf. Majina ni mawili ndio lakini yote yanalilengelea mimi. Kwa hivyo unapoulizwa jina lako sema jina langu ni fulani wa fulani hata kama ungekuwa na msururu wa majina ukawa na majina ishirini na mawili. Lakini yote hayo kwa jumla ni jina lako. Kwa hivyo ukiulizwa jina lako sema kwamba jina langu ni sasa ukataja majina yako hata kama ni kumi na matano. Sawa sawa? Naam ninataka kutia nyongeza tu kidogo pale ambapo mwalimu alikuwa amekwisha kudokeza mm-hmm. akasema kwamba uh, kaka kaka ni dugu wa kiume sio kaka ni dugu wa kiume je wajua vile vile ganda la nje la yai huitwa kaka una habari na ni katika ngeli ya lia na wingi wake ni makaka kwa hivyo kaka makaka vile vile nirejelee lile ambalo mwalimu aliendokeza akasema kwamba mzazi ni mtu aliyekuzaa je wanafunzi nani amesikia medhali yoyote inayomhusu mzazi haya wacha tutistaje mzazi wacha tutaje, tutaje mama nani anajua kwa sababu mama ni mzazi wa kike kweli Mama ni mzazi wa kike. Je, ni nani anajua medhali yoyote ile ambayo inamtaja mama? 
Naona mkono pale sijui kina sa sauti kiwapi. Na up, na upaza sauti kakangu. Naam. Anza anza kwa jina lako ndipo sa. Asiyefunzwa na mamaye, hufunzwa na ulimwengu. Tumpigieni makofi. Amerenga ndipo. Naam, na je ni nani ambaye amesikia medhari yoyote kumuhusu baba? Nani? Nani amesikia medhari yoyote kumuhusu baba? Ama akina baba hawakutungiwa medhari? Ndivyo mnaona watu wananiangalia. Sisi hatu kutungiwa medhari. Eh? Ipo medhari ya Shaku Msimatusi inayosema kwamba mume wa mama ni baba. Inasemaje? Mume wa baba, mume wa mama ni baba. Sasa baada ya kipindi hiki nenda ukatafute maana na matumizi ya medhali hiyo. Uchungu wa mwana aujuae nani? Mzazi. Uchungu wa mwana aujuae? Halafu, kumbe mlijua hivyo? Na watu hawakunyanyua hawa mikono juu wakati niuliza nani anayejua medhali yote ambayo inamuhusu inamuhusu uh, mzazi. Kwa hivyo Andrin hiyo ndio nyongeza yangu. Naam. Asante sana mwalimu. Nirejee kwa wanafunzi hawa hawa na tuweze kuangazia tunaangazia majina ya ukoe na tunaangazia ile familia ndogo. Najua mnatambua kwamba katika familia wakati mwingine unapata kwamba kuna yule mama ambaye aliolewa na baba yako na ambaye si mama yako wa damu, sivyo? Na kuna yule Uh, mzazi ambaye anakulea lakini hakukuzaa. Kwa hivyo tofauti kati ya haya mawili nani atanipatia majibu kuhusiana na hayo? <coughs> Kwamba kuna mama ambaye ameoleka tu lakini si mama yako wa damu, alafu kisha kuna yule mama ambaye anakulea lakini hakukuzaa. Tutawaita akina nani? Mkono hapa. Kina sa sauti kiwapi? Mhm. Kwa majina naitwa Sandra Njoki Kingori. Tumesema eh, jina lako. Oh, jina langu ni Sandra Njoki Kingori. Na ningependa kuzingatia neno hili kwamba uh -huh. mama asiye nizani mama wa kambu. Uh -huh. eh, na au mama mwenye amenilea ndio mzazi wangu sasa. Aha. Aha. Umesema unaitwa nani? Sandra Njoki Kingori. Sandra Njoki. Tupigie makofi amejaribu. Lakini bado hajapata jibu ninalotafuta. Nimesema kwamba kuna mama ambaye ameoleka tu na baba yako lakini si mama yako mzazi. Umepata hilo? Kisha kuna yule mzazi ambaye anakulea tu lakini hakukuzaa. Kwa hivyo kuna tofauti, kuna mambo mawili pale. Kwamba alioleka na baba yako lakini si mama yako wa damu. Uende ikawa mnaishi katika nyumba moja. Unanipata? Mnaishi katika nyumba moja na mama huyu ambaye ameoleka na baba yako lakini hakukuzaa. Kwa hivyo si mama yako wa damu. Kisha kuna huyu mwingine ambaye labda mnaishi katika nyumba moja anakulea tu lakini hakukuzaa. Tutawaita akina nani? Mkono pale kina sauti kipite kwake haraka upesi. Jina langu ni Enjo Nyambura kwanza ni tumia kina sauti eh ya kwanza ni eti mm, mama ambaye ame, ameoleka na baba lakini sio mama yako ni mama wa kambo aha na yule mwe ambaye amekulea ni mama mlezi tumpigie makofi <laughs> nadhani mwalimu Collins Nyambura amegonga ndipo sivyo aha mhm kwa hivyo tumesema kwamba kuna mama mlezi ambaye anakulea tu lakini hakukuzaa na kuna yule ambaye mnaishi naye labda kwa nyumba moja ameoleka na baba yako tunamuita nani mama wa kambo sivyo nirejeshe kwa kwa mwalimu Collins mm -hmm. tuendelee na familia ndogo tuko katika kifungua mimba kifungua mimba ni mti upi mm -hmm. kifungua mimba mm -hmm. yoni mereso kifungua kifungu mimba ni mtoto wa kwanza kuzaliwa kifungua mimba ni mtoto wa kwanza kuzaliwa kabisa mtoto wa kwanza kuzaliwa anaitwa kifungua mimba au 
kifungua mimba au mwanambe kifungua mimba au mwanambe pia tuna kitinda mimba ambaye ni mtoto wa mwisho kuzaliwa so huitwa kitinda mimba au naam kuna jibu msaidie kina sauti tafadhali au au kichude kitinda mimba au kichude kichude au chudure au kichinja mimba huyo ni mtoto wa mwisho kuzaliwa pia tunapacha pacha tulisema ni mtoto ambaye wamezaliwa wakati mmoja siku moja si ndio na mama mmoja so wale watakuwa pacha wamezaliwa kwa wakati mmoja labda siku moja wale ni pacha mume 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 ni mtupi mume mume ni sema ni mume wa mtu sema huyu ni mume wa mume wa mume wake ina maana gani mhm kuna mkono pale nyuma peana kuna sauti mhm ni ni ngabo isonga jini cloud mume mume ni mtu ni mtu wa kiume aliyefunga ndoa sadaka mume ni mtu wa kiume aliyefunga ndo ndoa ili kuanzisha familia pia tuna mke mke ni kinyume cha mume si ndio so ni mke ni mtu wa jinsia kike aliyefunga ndo ndoa na mume ili kuanzisha familia pia tuna mnuna mnuna ni mtu anayekufata katika familia katika labda mmezaliwa wewe ulizaliwa kwanza akawa ana, anakufuata huyo ni mnuna mpwa mpwa ukisema mpwa una maana nini naam yana kuna sauti hapa jina langu ni Gloria Arita na mpwa ni mtoto wa dadako mpwa ni mtoto wa dadako amepata lakini angezea kitu kidogo mama mpwa ni mtoto ah, kabisa so ni mtoto wa dadaka au ndugu yako si ndio mtoto wa ndugu huyo labda ni mtoto wa kaka au mtoto wa dada utamwita mpwa mhm aha na mwalimu asante uh, kwa hilo nitatoa maelezo kuhusiana na mhusika huyu wa familia ndogo kwamba ni jina wanaloitana ndugu wa tumbo moja ni jina wanaloitana ndugu wa tumbo moja tutamwita nani huyu aha kuna mkono hapa nyuma yako kama jina naitwa Oli Oliangote <coughs> kaka kaka amejaribu nani anajibu tofauti jina wanaloitana ndugu wa tumbo moja iwapo wewe na mtu fulani mlizaliwa na mama mmoja kwa hivyo ina maana kwamba nyinyi ni ndugu wa tumbo moja mtaitana akina nani aha kuna mkono pale Wataitana ndugu. Aha. Pacha. Wataitana pacha. Aha, amejaribu pia. Kando yake kuna jibu. Wataitana ndugu. Wataitana ndugu. Ndugu. Aha, wacha tusikie hapa mbele kuna jibu gani. Kumbuka kuanza kwa jina lako tafadhali ili tuweze kujua nani anayejibu swali. Jina langu ni Gloria Arita na wataitana umbu. Wataitana umbu. Amepata au hajapata? Tumpigie makofi. Mwalimu utakuwa ukitoa maelezo kidogo kuhusiana na mbu na ambalo ni jina wanaloitana ndugu wa tumbo moja kabla hatujachukua mapumziko mafupi na kuangazia familia kubwa. Na umbu, nakumbuka si umbu. Sisi sote tunamfahamu umbu, sio? Marafiki zenu sana hao umbu, sio? Wanao wasababishia malaria. Hawa ni umbu. 
ndugu wa uzao mmoja jina wanaloitana watu ambao wamezaliwa kutoka kwa mama mmoja ni umbu kumbuka jina hili umbu vile vile lina maana sawa na ndugu kwa sababu hata jina ndugu ni jina la jumla ambalo iwapo tumezaliwa sisi sote watatu kwa pamoja na mama mmoja huyu atakuwa ndugu yangu lakini ndugu yangu wa kiume ambaye ni kaka au sio huyu atakuwa ndugu yangu lakini ndugu yangu wa kike sawa ambaye ni ambaye ni dada kwa hivyo hilo jina umbu ndilo ambalo huwa linatumika kueleza watu ambao wamezaliwa kutoka kwenye tubo moja lakini hapa ningetaka kutoa maelezo ya kina kidogo sehemu za mwili wa binadamu kwamba sehemu ambayo mtoto anakulia bado hajakuwa mtoto tukiita kijusi wale ambao wanajua sayansi mnajua kwamba mtoto ambaye bado hajazaliwa bado hajakuwa mtoto bado ni kijusi sio kwa hivyo tunasema kwamba sehemu katika mwili wa mama ambapo mtoto hukulia kwa ile miezi tisa huitwa chupa huitwa nini chupa kwa sababu tunajua sisi sote kwamba tumbo ni sehemu ambayo ukila chakula ukikimeza kupitia koromeo kinakwenda tumboni sio mtoto akai kwenye hilo tumbo ama mwalimu wenu wa sayansi alisema hivyo mwalimu wa sayansi alisema kwamba mtoto a, a, na, na, na vyakula huwa katika tumbo moja huwa mahali pamoja haya ndivyo ilivyo kadhalika andrini ningetaka kukosoa kidogo na kutoa maelezo a, lakini haya ni maelezo ya kisarufi Binti mmoja wakati alikuwa anatujibia swali alisema kwamba mama mwenye amenilea ni mama uh, mlezi ninakosoa mwenye amenilea kwamba kivumishi enye hakitumiki pamoja na kifungutenzi nyinyi watu mnajua vitenzi ni nini majina ambayo yanaeleza vitendo kwa mfano lea ruka lia cheza lakini ukiweka pamoja na viabishi kama amenilea amefika na kadhalika kile kinaitwa kifungutenzi sawa na usitumie enye pamoja na kifungutenzi kwa hivyo atakuwa makosa iwapo utasema mwenye amenilea lakini unaweza ukatumia enye pamoja na kitenzi ambacho kina mzizi wa ku utakuwa sawa ukisema mama mwenye kunilea mtoto mwenye kulia amekuja Mama mwenye kunichapa ameshtakiwa na kadhalika lakini ukisema mama mwenye alinichapa ni makosa kwa sababu kile kifungutenzi hakiandamani na na, na, na kivumishi enye pamoja nyongeza kidogo Adrien pale palipokuwa na mama ya Kambo kadhalika pana baba wa Kambo kweli au si kweli naam kwa hivyo huyo um, baba baye si baba yako mlezi lakini ni mumewe mama yako yule ndiye baba wa Kambo sawa na hata katika medhali ambayo tulikuwa tumetaja hapo awali tulisema kwamba mume wa mama utamuita tu baba lakini sasa kwa sababu si mzazi si baba wako andamu basi utasema kwamba ni baba wa Kambo Naam. sana kwa hilo mwalimu Mbogo Yusuf mtazamaji nikukumbushe kwamba hiki ni kipindi cha tasnia ya elimu ilivyokuwa rifu awali ni kwamba tunawashirikisha wanafunzi wa darasa la saba katika shule hii ya msingi ya Bethel inako hapa maeneo ya Komarok County hii ya Nairobi tazamaji tumejikita kwenye majina ya ukoo ukipenda majina ya jamaa tumeangazia mengi tu tumejikita na kuangazia familia ndogo kwa sasa mtazamaji tunapunga unyunyu kidogo kumbuka tukirejea tutakuwa tunazidi kuangazia majina ya ukoo ambapo sasa tutakuwa tunaangazia familia kubwa kadhalika tutakuwa tunaangazia vizazi usiende mbali
na mimi napenda watoto sana. Nikasema hii ndio kazi ile nitafungua ya shule. Nikafungua ikiwa daycare. E, saa hii so far tumeendelea, tumefanya KCP mara 13. Na, na tunafanya vizuri sana. E, si si rahisi hivyo unaona tumepitia changamoto nyingi sababu kasi ni kuchikasa. No tuko na changamoto nyingi saa ingine umesukua roni saa ingine inakusukuma saa ingine una pesa wazazi wamekwama ni mambo mingi changamoto ni nyingi kufikia hapa nimefikia eh, naona sasa nikiendelea sasa sababu sasa tuko na CBC which it has changed the, the curriculum ya shule sasa tuendelee na 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 CBC naona kama tutaendelea na ile junior secondary sasa huko mm-hmm. ndio tunaelekea You are watching TV 47 The home Hiyo siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongee zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali. Tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Enda job ni nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga star 444 as utunukiwe credo dapo sapo. Raukio siku njema na tunusiku. Welcome to Nairobi Christian Center Bahati Church under the Reverend Fred Gitahi as a senior. We are located at Bahati Makadara area in Nairobi. We run a virtual church service with online services every Sunday at 8:30 a.m. na mtazamaji shukrani kwa kuzidi kufuatilia kipindi cha tasnia ya elimu iwapo ndo mwanzo na jiunga nasi tayari tumeangazia familia ndogo na tumejikita kwenye mada ya jamaa ukipenda ukoo nilivyokuwa refu awali ni kwamba jukwani ni naye mwalimu Mbogo Yusuf ni mhariri ni mwandishi wa vitabu kadhalika ni mwalimu wa somo la Kiswahili mwisho kabisa yupo mwalimu Collins Litwachi ambaye ni mwalimu wa somo la Kiswahili katika shule hii ya msingi ya Bethel hapa maeneo ya Komarok awali tuliangazia familia kubwa mwalimu tukasema kwamba a pale pana baba nimesema familia kubwa au familia ndogo, ndogo. tuliangazia familia ndogo kunradhi mm-hmm. tukasema kwamba kuna baba kuna ma, uh, mama vile vile kuna mwana na pia kuna watu wengine pale chini kwa sasa tuangazie familia kubwa familia kubwa inawahusisha kina nani mwalimu na familia pana au kubwa unarudi nyuma kizazi kimoja uh-huh. kwamba pale ambapo ulikuwa unaangazia baba na mama unarudi sasa nyuma waliko wazazi wa wazazi hawa mm-hmm. na labda Adrin ndiposa wanafunzi walio katika hadhira hii na wale wengine walio wanao tutazama na kutufuatilia kutoka nyumbani waelewe ni kwamba katika familia ndogo kuna kuingineko ambako kuna familia za mzazi mmoja bado ile ni familia dogo anaweza akawapo baba na watoto peke yake ile bado ni familia dogo anaweza akawapo mama na familia na, na watoto wake ile bado ni familia uh, ni familia ni familia ndogo. Kama nilivyokuwa nimetokeza hapo awali ni kwamba unarudi nyuma kizazi kimoja. 
unarudi sasa unashughulikia wazazi wa wazazi. Hapa ndipo ambapo unapata akina babu nyanya. Yaani unapata babu ni mzazi wa kiume wa mzazi wangu. Nyanya ni mzazi wa kike wa mzazi wangu. Na wakati huu tunaangalia pande zote mbili. Kwamba kuna nyanya na babu upande wa mama na kuna nyanya na babu upande wa upande wa mama. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika uh, wapo ambao wanawapa wana majina tofauti wa kongwe hawa. Unapata kwamba babu upande wa mama ana jina lake, babu upande wa mama ana jina lake, nyanya upande wa mama na upande wa uh, baba kadhalika ana jina lake. Lakini katika uh, Kiswahili babu na nyanya ni wazazi wa wazazi. Wawe wazazi wa baba au wawe wazazi wa uh, wawe wazazi wa mama. Kadhalika sasa iwapo tumeangalia palipo na babu tunaangalia kwamba mamangu alizaliwa pamoja na ndugu zake akazaliwa pamoja na kaka zake akazaliwa pamoja na dada zake bamba naye vile vile akazaliwa pamoja na na na, 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 na ndugu zake akazaliwa na kaka zake akazaliwa na dada zake sasa hapa ndipo ambapo nataka kurejea hapa jukwani wanafunzi mnieleze turudi upande wa mama kwanza je Uh, kakae mama dugu wa kiume wa mama je utamuita nani dugu wa kiume wa mama sikia sauti ya nani sauti ya huyu bingwa wa pili kutoka mwisho mpe kina za sauti kwa majina naitwa kwa jina jina langu ni Jina langu ni Braven Lucas. Tunaweza muita Ami. Tutamuita? Ami. Ami. Je, amepata? Kumbuka ni kakae mama. Tutamuita Ami. Naona kuna mabingu ambao wanatikisa kichwa wakisema la hasha. Yupo binti hapa. Tusikie sauti yake. Kwa majina naitwa Jina langu naitwa Eunice Meneso. Kakake mama utamuita Mjomba. Aye mama tutamuita mjomba. Kweli? Basi tumpigie ni makofi. Na je, ni lipi jina jingine lenye maana sawa na mjomba? Lipi jina jingine ambalo lina maana sawa na mjomba? Nani? Kisawe cha mjomba? Jina jing... na mkule nyuma? Jina langu ni Ngaboy Songa Jin Cloud. Jina lingine la Mjomba ni hao. Jina jingine la mjomba ni hao. Kweli au si kweli? Basi tumpigie ni makofi. Huo ni upande wa mama, kwamba kakae mama utamuita mjomba au hao. Mjomba ameoa. Je, mkewe mjomba utamuita nani? Mkewe mjomba utamuita nani? Mke wa mjomba. Utamuita nani? Ehe. Nani kufanya jaribio? Naam yule binti pale nyuma. Jina langu ni Enzo Nyambura. Mtoto wake mtoto wake mjomba. Mke wa mjomba anaitwa nani ndio swali? Mkaza mjomba. Mke wa mjomba huitwa mkaza mjomba. Amepata? Basi tumpigie ni makofi. Jina hili mkaza, jina hili mkaza humaanisha mke wa mtu fulani. Mke wa. Kama sasa mkaza mjomba ni mke wa mjomba. Na je, dadaye mama? Dadaye mama tutamuita nani? Hapa bele. Kina za sauti hapa bele. Haraka haraka. Kwa majina ni Purity. Jina langu ni Jina langu ni Purity Tumbes. Dadake mama utamuita Hale au Halati. Sadakta, amepata? Amesema dadae mama nditamuita hale au halati. Kweli au si kweli? Basi tumpigie ni makofi. Na kutoka hapo sasa tuvuke milima na mabode hadi upande wa baba. Tupate naye baba ana kaka na vile vile ana dada. Je, kakae mama, kakae baba samahani utamuita nani? Kaka, nama hapa kina sasa sauti hapo. Jina langu ni Gloria Arita. Kakake baba ni ami au amu. Ami au amu. Kweli au si kweli? 
basi makofi ya kwake tulisema jina mkaza humaanisha mke wa sio basi mke wa ami au amu tutamuita nani mke wa ami au amu basi tutamuita nani kule nyuma anaona kuna mkono pitisha kina sa sauti kule jina langu ni, ni ngabo songa jean cloud mke wa amu ni mkaza amu ni kweli pigia ni makofi ni mkaza amu au mkaza ami je naye dadaye baba tutamuita nani dadaye baba tutamuita nani yule binti kule nyuma kabisa jina langu ni Efali na siku <coughs> Dadaya dadaya baba huitwa shangazi. Huitwa shangazi. Jina jingine la shangazi? Kwako tu. Ni nani? Nani atamfaa? Jina jingine la shangazi? <coughs> nani atamfaa? Jina jingine la shangazi? Basi shangazi kadhalika huitwa biomba. Tumpigie ni makofi amepata kwamba uh, <coughs> dadaye baba huitwa shangazi. Huitwa shangazi au biomba. Naam. Asante sana Mwalimu Mbogo Yusuf kwa maelezo hayo. Nirejea kwako Mwalimu Collins lituachi tuangazie tumeanza kuangazia amu ami hale halati ndugu wa kiume wa mke au mume ataitwa nani Mwalimu? Wa kiume Tume. wa mke au mume. Tamuita shemeji. Mhm. Ndugu wa kiume wa mtu tamuita shemegi au shemeji. Naam. Naam. Tukizidi kuangazia hilo hilo labda tu niulize mwamu ni nani? Mwamu pia ni ndugu wa kiume wa mke. Mm-hmm. Naam, au mume. Mm-hmm. Tamuita shemeji au tamuita mwamu pia. Naam. Naam. Mzazi wa mke wako au mume wako? Mm-hmm. Yule atakuwa ni nani? <coughs> Mzazi wa mke wako au mume wako tamuita mkwe mm-hmm. au wakwe au mcheja. Au mcheja. Naam. Naam. Tumeangazia na tukaeleza kwamba mkaza inamaanisha mke wa, sivyo? Kwa hivyo mke wa mtoto wako iwapo umejifungua ataitwa nani? Kuna jibu pale nyuma? Mwana. Mkaza mwana amepata sivyo? Tumpigie makofi. Tuangazie mkwerima. Sijui kama mmelisikia neno hilo. Mkwerima. Mkwerima ni nani? Unajibu mbele yako? Jina langu ni Braven Lucas, ni wanavyoitana mzazi wa kike. Mhm. Ni wanavyoitana wa mzazi wa kike. Mzazi wa kike? Aha, amejaribu. Nani mwingine anajibu? Aha. Hapa panajibu. Jina langu na, naitwa Nimrod Oyugi. Tumia kina sa sauti kisisonge tafadhali eh. Sawa. Mhm. Kwa majina jina langu ni Nimrod Oyugi. Mkwerume na inamaanisha wanaovyoitana mke. Wanaivyoitana mke. Ehe, rudia jibu lako. Mkwerume ni wanavyoitana mke. Mm-hmm. Amejaribu okay. jibu tofauti hapa panajibu Jina langu ni Sandra Njoki Kingori na ni anavyo anavyomuita mke wa mume wa binti mke wa mume wa binti hapo mke. umebahatisha wacha tupate jibu pale nyuma <laughs> Lakini tumpigie makofi alikuwa karibu sana. Jina langu ni Ngabo Songa Jean Cloud. Mkwe Lima ni ni mume aliyeoa binti yako. Mhm. Mume aliyeoa binti yako. Binti yako. Mwalimu na uh, labda uh, hili linaonekana linatatiza kidogo. Joki simama hapa. Ninataka kukutumia kama mfano. Simama Joki. 
Tuchukulia kwamba huyu binti anaitwa Njoki amekwisha kuolewa. Najua bado wewe mbichi bado hujaolewa. Tunatutoa tu kama mpano usije uka ripoti kwa chifu eti kwamba mwalimu wa studio ni kasema kwamba umekwisha kuolewa eh. Ehe, iwapo huyu binti ameolewa. Ameolewa na nani? Yule bingwa ambaye ameeleza swali hilo simama pia nikutumie kama mfano. Huyu bingwa rafiki yangu mrefu mrefu wa Korongo. <laughs> Aha. Kwa hivyo iwe kwamba huyu ni binti yangu. Naam. Iwe kwamba yule ndiye mume. Je, sisi kama wazazi mm-hmm. iwapo joki ni binti yetu. Sisi kama wazazi mm-hmm. tutamhitaji yule mume wa binti yetu. Naam. Dilo hilo jina ambalo tulikuwa tunatafuta. Sawa sawa. Sisi kama wazazi tutamwita yule mbingwa ambaye ndiye mume wa binti yetu mkwerima. Sawa sawa. Sijui kama tumeelewa. Wapigieni makofi kwa sababu ya kukubali kutumika kama mifano eh. Haya. <coughs> Haya tuangazie neno mhavile. Mhavile. Ehe, pale tusikie sauti yake hajazungumza leo. Naitwa Christian Muhire. Najibu langu ni mume wa shangazi. Mume wa shangazi. Amegonga ndipo au la? Haya, tumpigie makofi. Mwalimu Collins nirejeshe kwako tuangazie babaye mume wako na mamaye mume wako. Wale wataitwa kina nani? Babaye mume wako utamuita Bavia. Baba ya mume wako utamuita Bavia. Mama ya mumeo utamuita Mavia. Naam. Naam. Mwalimu uh, wa Mbogo Yusuf, Yusuf Kunradhi. <laughs> Kuna kiviere. Mm. Yule kiviere ni, ni mhusika katika familia kubwa. Mm. Ataitwa nani? Naam, hili ni jina la jumla ambalo wanaitana wazazi wa mke na mume. Mm-hmm. Iwapo mimi kwa mfano ni naye binti. Kuna mzazi mwingine ambaye ana bin, yani ana mtoto wake wa kiume. Na wawili hao wamekwisha kufanya nini? Wamekwisha kuana. Je, sisi wazazi tutaitanaje? Basi sisi tutaitana uh, kivyele. Mm-hmm. Na labda Andrin pia niongezee methali nyingine ambayo inasema kwamba uh, inatahadharisha watu kuwa wenye tahadhari siku zote Nam. kwamba usije ukafanya mambo kinyume na matarajio kwa sababu ile siku moja tu ambayo utafanya kinyume na matarajio hiyo ndiyo siku ambayo utaanikwa. Ipo medhali ambayo inasema kwamba uh, siku uh, utakwenda uchi ndio utakutana na mama mkwe. Mm-hmm. Kwa hivyo siku zote fanya mambo kwa utaratibu. Siku zote fanya mambo yanavyostahili kwa sababu ile siku moja tu ambayo utafanya mambo ambayo ni kinyume na matarajio hiyo ndiyo siku ambayo adabu au aibu itakufika. Labda wadogo hawa hawajui kwamba mama mkwe katika jamii zetu za Kiafrika huheshimiwa sana. Kwamba iwapo kwa mfano mwalimu hapa ana mama mkwe mahali. Je, wajua kwamba hata hawawezi wakaonana uso kwa macho? labda wawasiliane labda kwa simu au kwingineko kwa sababu mama mkwe huheshimiwa sana na diposa wa Kiswahili wakawa wameitunga medhali hiyo ambayo inasema kwamba uh, siku utakwenda uchi ndio utakao kutana na nani na, na mama mkwe naam asante sana mwalimu tazamaji kumbuka ni kipindi cha tasnia ya elimu tuko katika shule hii ya msingi ya Bethel hapa maeneo ya Komara uh, kaunti hii ya Nairobi tunaangazia majina ya ukoo nilivyokuarifu wa wale ni kwamba ninawashirikisha wanafunzi wa darasa la saba kumbuka tupo live kwenye mtandao wa Facebook unaweza ukafuatilia mjadala huu pale una fursa ya kufanya mchango wako vile vile kuacha maoni yako tutakuwa tunayapakua kadri muda utakavyokuwa unasonga kwa sasa tuangazie vizazi nani atatueleza vizazi ni nini vizazi kumbuka tunaangazia majina ya ukoo vizazi ni nini alitaja mwalimu mmoja hapa tulipokuwa tukianza mjadala vizazi vizazi kwa Kiingereza tunasema ni zile generations aha mnaanza kupata taswira <laughs> Haya, nirushe kwake mwalimu Collins basi atufae kwa hilo. Sawa kabisa. Vizazi ni mpangilio wa ukoo, ni mpangilio wa ukoo kulingana na vizazi fulani. Ndio? So, kutoka kwa babu tunapata nani? Baba alim, babu alimzaa baba, baba akamzaa. Hiyo mpangilio wa vizazi kulingana na vizazi mbalimbali. Mhm. Mwalimu tuzidi kuangazia akina nani au vizazi hivyo basi vimegawanyika a uh, kwa njia gani wahusika wepi ambao wanapatikana pale so wahusika wa vizazi ni akina babu 
kina baba wajukuu vitukuu mm-hmm. hao vilembwe vile kiningina mm-hmm. huo ndio mpangilio wa vizazi sasa na ndio wahusika naam mwalimu ametaja kiningina kiningina ni nani kuna jibu hapa kina sauti hicho Jina langu ni Gloria Areta, kiningina ni mtoto wa Kilembwe. Mtoto wa Kilembwe. Haya, papo hapo, Kilembwe ni nani? Kilembwe tupate jibu hapa. Kwa, ma, kwa jina langu ni Hariana Harriet, Kilembwe ni mtoto wa Kituku. Mtoto wa Kituku. Haya, nadhani ma, majibu haya yanakanganya eh? Nitauliza tena kiningina ni nani na kilembwe ni nani maana wametoa majibu ndiyo lakini kidogo kuna mushkil pale panajibu kiningina kisha kilembwe jina langu ni Angel Namura kiningina ni mtoto wa kituku mtoto wa kituku tumpigie makofi Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Niliuliza kilembo vile vile kilembo ni nani? Unaweza pia ukatueleza kwa watoto wa kituku tumpigie makofi. Unasikia watu ni wabari mmoja. Kumaanisha kwamba hao watu wana babu yao mkuu alikuwa mmoja. Sawa sawa. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusiana na vizazi unaangalia ule mlio. Je, wewe ukianza kuangalia ulikotoka utawaona akina nani? Naam. Asante sana mwalimu uh, kwa maelezo hayo. Kumbuka mtazamaji katika kipindi hiki kawaida tuna swali la takrima atakayekuwa anapata 
jibu la swali tutakalokuwa tunauliza hapa jukwani bila shaka ana fursa ya kujishindia zawadi zawadi ni kitabu hiki cha kigezo cha msamiati na ufahamu ni kitabu cha marudio kimechapishwa na Chania Publishers kwa madarasa ya sita, saba na nane na kimeandikwa na mwalimu Mbogo Yusuf na John Kamau na swali nitakalouliza leo kwenye wanafunzi au kwa wanafunzi walio hapa kwenye hadhira hii ni swali ambalo tayari tumelijadili kwa hivyo ninataka tu kuone iwapo tulikuwa makini ndugu wa kiume wa baba yako ataitwa nani aha mkono wa kwanza mkono wa pili kwa hivyo tupate majibu hapo ndugu wa kiume wa baba yako jina langu ni mide ndugu wa kiume wa babu wa babangu ni ami ni nani ami ama amu ami ama amu mwalimu turejee hapa na mdivi hivyo kwamba ndugu wa kiume wa baba ni ami au amu kwa hivyo huyo binti amerenga dipo na mtumpigie makofi anapokuja jukwani kuchukua zawadi yake Kumbuka ni kigezo cha msamiati na ufahamu ni kitabu cha marudio. Hongera sana tumpigie makofi. Ni kitabu ambacho kitakufaa kwa marudio lakini pia kumbuka kwamba ni vizuri wapo utawasaidia wenzako katika darasa hili la saba nao pia waweze kufaidika sivyo? Na mtazamaji sina la ziada tumefika tamati ya kipindi hiki cha tasnia ya elimu. Asante sana kwa kufuatilia kuanzia mwanzo hadi tamati. Nimekuwa wako Andrin Kilemi. Tukutane wiki ijayo Mola akiridhia. Kwaheri kwa sasa.